另外我们刚刚讲到实力呀、啊，啊，还有包括很多的国际间的这个所谓的交手啊。都是哦，这个现在不管是在水面下或者是在水面上，其实动作频频。包括您看到中国大陆驻美大使谢峰，他讲了一句话哦，他在春节招待会哦，就对他们这个中国侨民的一个春节招待会，他说：“中国经济崩溃论，你到底要讲到什么时候啊？嗯、一崩再崩啊！<笑>就在我们这个节目里头，其实也讲过多少次了，包括外媒哦，西方媒体、美国媒体唱衰啦，说中国要崩溃啦哦，其实不止这一两年。”好多年了，可能有十年了，都一直在讲啊。所以谢峰就讲了，他说：“你不管再怎么样哦，你这些说法哦，那在关税战、科技战、认知战哦，都没有办法阻挡阻挡中国高品质发展的脚步哦。”某种程度，他也做了一个宣誓。而另外，我们看到美国大选要来了，川普现在看起来民调很高，他的声量也很大哦。他就讲了一个阴谋论。他说：“你知道现在为什么那么多中南美的移民跑来，而且那些移民都不是什么善类，有一个人在后面唆使哦，就是中国啊，他操控这些非法入境的一些呃人们进来哦，从拉丁美洲国家故意挑犯罪分子来美哦，一样的哦，都是中国在操控哦，所以中国是最大的恶魔哦。那另外呢，妖魔化中国或者唱衰中国，现在已经变成西方媒体的主旋律了。”而我们看到一个人事的调派啊，这是印太沙皇哦，有印太沙皇之称的康贝尔啊，从美国参议院正式通过他出任美国新的副国务卿，那他也是一个抗中大将。一方面抗中，一方面在媒体上面操作，另外一方面在实际上的商业的往来，好像又有一些变化喽。像是最近啊，美国对于中国马口铁啊。也就是呃，包括一些呃，这个渡席的钢啊，他认为过去本来寄出一个反倾销税，现在把这个倾销税啊给拿掉了哦、啊，就说不会，他不是他不会倾销哦、啊，这个所以把这个这个税税制给拿掉了，这是一个善意的出手吗？包括中美现在也紧锣密鼓的在做经济工作汇报啊会议啊，两个大国在讲。各种呃，包括关税啦，各种投资啊，哦、呃，方方面面都在协商中。哦、呃，中国大陆当然也做出几项抗议，包括美国对中国加征关税，以及双向投资的限制，还有打压中国大陆的企业，也表示了一些关切。可是有谈嘛，有谈都是好事哦、呃，而且已经进入第三次的会议了。那另外呢，包括半导体、云端的服务啊，中国大陆的商务部部长也展现了他的一些关切，说你对我们这些限制啊，我们觉得很不 OK 哦、呃，是不是考虑哦，在做进一步的这个放松的管管制上面的放松呢？我们看到《金融时报》在这个时间点做出了一个独家报道，他说，中兴为华为的新高阶手机生产五纳米晶片啊、呃，技术又突破了吗？哦，那我们也可以看到，包括呢，华为哦，过去一段时间它发表新的手机啦，它在这个晶片上面的突破啦，哦，在民生上面的这些呃科技产品上有很多的获利哦，看起来是有获利哦，因为它好值七百七十亿人民币分红给员工哎，哦，这个像这样的讯息哦，大家都会觉得好羡慕啊，因为华为有十四万员工拿到钱。拿到分红，拿到大红包，平均每个人是五十四点二万。<笑>观众朋友，这不是台币呀、啊，这是人民币。我正要讲、啊，这是人民币，平均一个人可以拿到两百万台币的分红。<笑>哇，这个年终奖金让人羡慕啊！来，赖老师，对呀、啊，真的是，哎、嗯，哎。<笑>令人羡慕啊！真的是华为十四万员工，<笑>每个人拿到两百多万台币，平均呐、啊，平均,平均对，可能有些人多一点，有些人少一点，少一点但是简直是不可思议啊、哦！呃，路特斯呃，这个《金融时报》公布了啊、哦，就是五纳米已经汇成汇影了、嗯，已经有影了啊、哦。那当然，他们也说良率比台积电差很多，那所以成本比它高。但是问题就在于他们的基金资金源源不绝的溢出进来，而且呢，看起来就是华为，他们就是采用自己的了。那这样的话，也就是说成本高一点，但他卖的是高单价的。那这样的话，华为还是觉得有利可图，还是有有盈余，所以他就下大本钱去买。这个对于中芯国际来说，因为金融时报的评估是认为，对中芯国际来讲，他会因为一直量产，他就会一直缩短。
，就是那个减少这个不良率，所以它的良率就会慢慢越来越高。那这样的情形的话，等于是比我们原来预估的，当时台积电都还认为说最少落后五年到七年，还有人说十年，现在看起来好像，嗯，好像快速的缩短。这，我想这个台积电也是会苦恼的哦，因为，呃，你想想看，五纳米又突破了，从七纳米说不可能突破，嗯、现在五纳米又突破，而且都是外媒报道，嗯，啊、哦，不是大陆的自己的媒体，而是由英国的媒体，那他们的报道最后都证明为真的话。那你想往三纳米移动，这个对台积电来说真的是有压力了。还好台积电的上上下下还很努力啊，因为往两纳米、一纳米在拼了哈。那我觉得这个部分里面，就是台湾还是有还是有强大的竞争力。不过啊，政府多多爱一下我们自己的台积电，不要随便把他们送到美国去糟蹋。好，这个是对台积电不好。好，讲一下。现在虽然川普一直在还是在拉高抗中的氛氛围。这是美国过去，呃，总统选举的时候，他们不是抗中就是抗恶嘛。可是问题就在于，拜登似乎在调，悄悄的在转变。你看，苏利文赶到泰国去，跟这个王毅谈了两天，十二小时，接着就宣布说布林肯即将要到大陆去访问，还放出一个消息说三月份，那么习近平有可能愿意跟啊拜登啊讲讲个话。那现在这个消息就又停住了。但是问题就在于，这个财政部的副部长已经到了北京谈完了，已经回来了。而叶伦认为有成有进步哦，那就代表彼此的争议差距在接近了。然后也就在这个时候的同时，美国的商务部的副部长跟大陆的商务部两个对话了。雷蒙多也是很鹰派的，这个代表什么意思？代表彼此之间争议又在减少。嗯，这代表什么？从坏中好像往缓和的方向走、嗯，那拜登的策略是不是故意跟川普有所区别？那也就是他代表他能够管控中美的关系。来请教真辉呃大哥怎么看啊、哦？包括你说的这个中国跟美国的斗争，在经济上面好像已经放松了那么一点点。我觉得早期的时候啊，中美的经济的斗争是美国单方的打。各种的制裁，各种的这些东西，所以在早期的时候，你就会发现，美国不急于沟通，他也不想沟通。可是后来他非常的急，一直是你可以看，都是他主动在沟通。为什么后期的时候变成对打？对打以后，他就发觉哇，原来不是只有我出手，人家在躲而已，他也会还手。那还手，他就会想到说，哎，你不要误会我，我不是这个意思哦。他就开始想要沟通，这是第一个。所以他们在定的就是半年一次副部长。一年一次部长嘛，但是接着我要谈一下川普。其实我对川普这个人是这个研究很多的。有一本书啊，我奉劝大家一定要去看，尤其过年了，有看这个节目一定关心国际这些东西。这本书叫做《一触即发》。我之所以在敢在这讲，是因为你们公司出的 ，T B B S 出版的，对，一触即发。不是不是这个台我还不讲，对，为什么你知道？这是一个美国前国防部部长的回忆录。以前你去看这种外国人的回忆录啊，我我大家看一看就会睡着、嗯。但是这本回忆录，我几乎从头到尾非常兴趣盎然的把它看完了，太有意思了、嗯。它里面讲的话真的是很有趣，你知道不？它在里面我看完之后，过年期间有空的话，大家去拿这本书去看看。看完之后，我就发现美国是一个自度自国的国家，即使川普这么独断独行、疯狂的，嗯、可是告诉你。他大部分时候，他说出的东西底下不会执行。从这本书你去看，你就会知道了。这里面好多时候，川普说我要这样，我要那样，国防部部长根本不执行。然后国防部长就去跟他争论了，就是这个国家就好比说，他现在说要征征国这个百分之六十的税，哦，他说征就征了，他底下有一群的这些人在那里协助他，帮他治理说这些东西。看完这个之后，你就发现。如果说这个世上有一本书，不，大家应该看过《哈利波特》，里面是不是有个伏地魔？嗯，如果说我们比这个一触即发是《哈利波特》，那个伏地魔就是川普。<笑>从头到尾，你可以看到，居然有这样疯狂，他真的就是伏地魔，是一个疯狂的人。他自己任命的国防部长，形容的那种话，经常有时候你看到觉得是在那笑得快笑死。从那里我看到，我感觉什么，你知道？我们民主制度可能是有问题的，<笑>真的有问题。为什么现在会川普跟拜登两个人呢、啊？哪一个今天好比说
、钳子，这两个叫你选，你选哪一个？不知道该投谁耶，好难选、哦，是吧？就、嗯、我们的民主可能真的出问题，嗯、像美国这种民世界民主的标杆，大家可能要政治人物、这政治家可能要好好想一想。嗯、是，最后请教兵哥、嗯，我觉得中国经济崩溃论大概我已经听了三十年了，三十年<笑>、啊，差不多，差不多。我说十年还是太少，没有，真的，真的，我听了很久了，就跟那个长那个长江大坝崩溃论是一样的，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对对，基本上是一样的，所以。我觉得中国经济当然面临到一些困难了、啊，那他们也正在一个盘整转型期，那能不能度过眼前的难关，就看他们的人民还有他们的体制怎么样去努力。嗯、那我觉得一直喜欢就是中国最好崩溃的人，我都我都觉得他们的想法很怪，就是中国是世界上生产力最大的国家，也是世界经济的市场，它是世界第二大经济体。如果他崩溃了，你觉得全世界会有好日子过？嗯，台湾第一个倒霉。对啊，全世界。我我们对他依存度到现在都还百分之三十八哎。嗯，那请问一下，他如果垮了，我们会好到哪里去？所以我觉得这种想法本身是很奇怪。然后川普，我觉得他讲中国操控这些无政客入境，我觉得真的是。对，到底怎么操控？我看到个报道看不出来怎么操控。那所以你在告诉我说，墨西哥啊、中南美这些国家已经全部都被中国大陆控制了吗？那你美国已经完蛋了。<笑>我我讲实在话就是这样子啊，所以我觉得这个煽动有点过头了、嗯。那现在美国的这一些非法移民的问题当然非常严重，可是那是你们自己错误的政策造成的、啊。我觉得怪到中国。到新闻大白话的节目现场，我是前次介绍这一个小时的来宾，首先是国际政治专家赖月清老师。主持人好，观众朋友大家好。资深媒体人谢寒冰。主持人好，大家好。以及我们退役上校黄征辉舰长，主持人各位观众大家好，好观众朋友新年恭喜，再过两天哦，我们就要迎接龙年的到来了。可是呢，现在呢，很多人忙着贴春联的同时，哎，最夯的春联，我手上有一个，大家来看一下哦。现在最夯的春联恐怕就是这一个了，荣耀吉庆哦，来对照一下。韩国瑜在中间，农药吉庆有两个版本，一个版本是在这个落款的地方是烫金版啊。那现在在网络上您看到哦，虾皮，我们刚刚去查了一下，网络上面有人卖到四千八哦。那我手上这一版是平价版哦，不过这个都是不是卖的哦。如果您要的话，可以到立法院去、呃、索取看看哦。我们手上拿到这个平价<笑>版，平价版,<笑>版是五十块。我我说的是网络上，因为你知道有利。意就有人卖哦，在虾皮上面已经拍卖到，平价版是五十块哦，烫金版的要四千八。不过我们要提醒你要小心哦，因为这个我怕也有人可能是 copy 的啊，这个翻版的啊，哦，这个可能不是正版的哦，四千八您可能要衡量看看哦。那院长春联现在有两版哦，字体细节都全曝光了，会有这样的话题，我们会在大白话里头哦来跟大家介绍。就是因为有热度哦，很多观众朋友有打电话来说，哎，我要这个马英九前总统的呃春联呐、啊嗯，哦，我要这个立委高嘉瑜的春联、嗯，前立委哦，其实我也接到这样的观众朋友的电话，嗯、我自己亲朋好友也有人跟我索取，我也跟高嘉瑜要了十张哦，他自己签名的，据说网络上高嘉瑜的这个签名的春联也可以卖到五百块、嗯。我们要讲的是政治人物，其实有时候就像明星一样哦，那明星的政治人物。他的相关的产品就非常的红，像是立正杰将军就讲了哦，说那个时候高雄发大财的时候啊，他的春联一曝光过去哦，每一年大家就抢着要，这是好的开始啊，哦，代表人气很旺。今年也一样一曝光，大家就很想要这个春联，大家都很支持他。我们看到网络上又有一些年轻朋友在讨论，在 P T T 上面说，好奇怪哦，韩国瑜才刚复出，怎么有这么多新闻在讨论？过去的立法院院长的讨论度没有这么高啊，哦，所以你看到呢，包括说立法院院长只是个负责负责协调还有主持会议的角色啊，怎么会这样？新闻爆炸多啊，那就有另外的这个朋友就接上话了，他说有梗啊，简单说就是有魅力呀、啊，哦，而且呢，他的流量特别大。特别多哦，我们到这个 YouTube 上面的发烧影片去查一查哦。现在前一百名就有四名是韩国瑜的相关影片呢，包括第十四名、第十七名、第二十名、第二十二名。所以大家要不要蹭蹭呐？哦，蹭流量哦。那另外你看到有一些资深艺人，过去其实就是像是韩流
的时候就非常的热衷哦，非常的疯狂的一些铁粉哦，像是上官明丽啊，这个上官姐啊，她就很嗨哦，就说啊，太好了哦，因为她认为呢，韩国瑜啊，她很稳健啊，讲话态度也很棒，很圆融，所以她一直都是铁粉哦。可是也有人问这个上官明丽说，会不会你是韩粉被大家知道了之后你会被黑呀、啊？那上官明丽就说，早就被黑了，我心疼啊，但都会。这个护持支持他，以及接下来韩国瑜可能也不会也会被放大检视哦。那韩粉其实某种程度你在网络上也会被霸凌哦，一旦贴上了韩粉的标签哦。那另外我们看到韩国瑜院长陈稳开局，他可能要收起他过去哦，呃嬉笑怒骂，或者是他比较喜欢开玩笑的个性哦。我们看到这几天他在立法院的表现的的的确确他笑容少了。哦，他收起了那样子的态度哦，那他想要表现得更沉稳，所以我们看到联合报这一篇特稿，他就写了，他说韩国瑜熟悉夜色在行动，大家记得吗？他喜欢唱的那个夜袭，他要熟悉一下，在夜晚中知道敌人的动态在行动哦，所以沉稳多了。而你看到有台有台的政论节目标题 hashtag 是什么？韩这个。呃，这个柯文哲、赖清德、韩国瑜立院三国战已经没有朱立伦了哦，所以政治明星是谁，其实很现实的啦，观众朋友看得很清楚哦，谁现在有流量，谁话题多，他就是政治明星喽哦。我们可以看到，以后二零二八年，因为柯文哲已经讲了，他一定要选总统。那韩国瑜可能会跟谁合呢？现在有一些动向，大家可以从细节上来观察。张其凯哦，是民众党的不分区的立法委员，那他在布局嘉义了，他的党部主委哦，接下来了。可是有一个人陪着他一同赴任，那个人是谁？韩国瑜过去在高雄市哦 a s 他当高雄市轮船公司的董事长。哦，黄文才才哥哦，过去是韩国瑜的心腹，也是他的文胆。结果现在呢，陪着张启凯到嘉义党部走马上任。于是有些人就连连看，就说：“哎，是不是韩国瑜在相助柯文哲呢？”因为韩国瑜跟柯文哲的关系好像也不错嘛。哦，我们讲到哦，对抗民进党这件事情。为什么有些人过去可能对民进党也很好，或者拥护民进党，甚至是对民进党有很多的期待？不要讲拥护好了，可是后来呢，就就要跟民进党对着干哦，就是被呃激怒到一定的程度。我们讲的例子是我们的好朋友哦，黄阳明，他也常常来上我们的节目。最近他吃了一个官司，民进党要告他，赖清德要告他，说他在节目中爆料。民进党用八位数争立院龙头这件事情，民进党说我没有啊，你这个消息来源错误啊，哦，你是在翻云覆雨啊，你是在带风向啊，我、哦、就告他，而且求偿一百万。黄晓明被激怒了，他生气了，他说民进党你资产丰厚，不必拿这一百万来做假公益，因为民进党说如果他官司打胜了，黄晓明要付一百万嘛，他会拿出来做公益，黄晓明就直接跟他对赌，他说。如果我黄阳明我胜诉了，我也会拿出一百万来做公益，就来告我这辈子就是哦，跟你民进党没完没了。黄阳明不是一个很冲的人，我自己觉得啦，他会讲这样的话，其实他真的是被激怒了。来问一下兵哥，兵哥，你有没有拿到这个？没有。你没有拿到、啊，没有，那这张送你。我、哦、们不用，谢谢。<笑>你不用，好好。这个春联我真的太多了，太多了。好，<笑>那当然啦、啊。你该不会贴高嘉宇的吧？不会。<笑>其实我不喜欢贴春联。OK <笑>。对啊，那其实今天有人问我了，问我有没有，我真的没有，不用再问我。<笑>那听说立法委员他好像同党立委每每一个办公室一百份。嗯。那但是。大概也不用去问了，因为大概都被人家要光了，嗯、差不多，对，一百分一下就要光了。哎、欸，不见得哦，对啊，因为他给的这个时间太晚了，是，所以很多人其实来不及发送，来不及发送，不用,不用发送，<笑>因为听说今天早上立法院那个那些立委的办公室，一大堆人接到电话，就是到处在问他们，哦，真的吗？对，一堆人在问要，哦、每一个一开口就是十张，哈哈哈哈哈，已经送完了，是，我觉得差不多都已经送完了，嗯、除非那个立委暗砍。<笑>你可以抓到了，你已经把人家那个唱的几分都讲出来了<笑>，所以所以大家自己去想看着办。但是说真的啦，当然过年讨个吉庆，我觉得 OK， 嗯，但是花钱，尤其花四千八去买，我觉得有点过头了。可能铁粉会，也许吧，我不知道。那就好像当年他很流行的那个
，韩国瑜的那个夹克也是，哦、嗯，飞行夹克、嗯。当年我拿到四件，<笑>那很贵耶。然后我一件都没有，<笑>我全部都被人家要走了，哦、对吧、啊？所以我自己一件都没留，所以就是这样。卖的吗？没有啦，<笑>怎么可能卖？徒<笑>弟<笑><笑><笑>。那我就觉得韩国瑜的人气一直都不减啊，所以这个对民进党来讲当然是一个隐忧。因为他们很怕韩国瑜，如果立法院长做得不错的话，可能二零二八民国民党又推韩国瑜，那民进党又要头痛。所以这个对民党来讲，当然他们现在已经动员一些一四五零侧翼去打，但是民进党的主流派到现在其实反而对韩国瑜放得相对软，因为接下来他是立法院长，你一直去跟他冲对你没有好处、啊，所以他们现在采取的策略就是这些立法委员啊、主流派啊，能够不提就不提了，先看。韩国瑜在立法院的表现怎么样再说，然后那一些一四五零啊、侧翼啊，就拼命的在网络上黑，看会不会有效果。但我个人认为效果不会太大，为什么？因为说真的啊，以前你还可以质询他，嗯，你知道你还可以每天去盯他上班下班。他现在是立法院长，你要盯他什么？除非他意识处置不公，或是他他在里头又讲了什么让大家觉得很有争议性的话。如果没有这些东西的话。其实大家也看看得出来，他这次回来其实比以前更加谨慎，所以在这种状况下，你要再去抓小辫子，恐怕没有这么容易啊。而且你去抓，到最后搞不好会引起反弹。像我看到苦林大哥就抓他十点，那十点真的在网络上，你知道吗？是苦林大哥被人家骂翻的，因为他那边乱搞一通嘛，这边东拉西扯乱扯一些，自己脑补一些东西，所以我觉得做这些东西是没意义的啦。你去看韩国瑜如果做的不好，大家批评他，当然没话讲。人家现在连。才刚刚开始，什么都还没开始做，你们又要来那一套，我我真的觉得搞这些东西对民党自己也没有什么好处了。那朱立伦的角色未来一定会比较被边缘化，这是很正常，因为未来至少在短期内，大概所有的焦点都会集中在国会。那所以当然是国会头这些个别立法委员，嗯、甚至包括韩国瑜，包括柯文哲的党团，他们在里头会有什么表现，这一定是焦点，因为党主席相对就。不是那么容易受到关注，因为很多东西是党团决定的、啊，党主席也不见得每件事都会插手。那当然，朱立伦也有朱立伦的规划，因为毕竟他党主席的任期是二零二五嘛，所以我相信朱立伦还是会想办法让自己存在，他也不会让自己完全被边缘化到完全没有声音，因为他也许还有其他一些想法，这个都很难讲。嗯，就看朱立伦自己怎么表现。那至于杨明这个事情呢，我我说真的啦，这个事情我我认为杨明被告是民进党是告不太赢。嗯，我我觉得，因为如果你仔细听杨明的讲法，他根本没有指明说是民进党拿拿钱出来嘛、嗯嗯嗯，所以这个东西你要去告他，我觉得很难。所以我昨天也讲了，如果杨明输了，那我一样请一百块鸡排，就这么简单。<笑>嗯嗯嗯，好，来请教郑辉县长。我我先讲一下我对韩国瑜的这个最大的一个印象，他有一个能力是我今生仅见。就是他讲话的能力，嗯，讲话的能力啊，基本上你就看两个条件，第一个叫做热。就是那个冷热的那个热，嗯，就他一讲话哦，这个会场哦，立刻所有人会对他就注意起来。好比说现在吵吵闹闹，每个人都在私底下聊天，他站起来一讲话，立刻鸦雀无声，然后所有的人都会看着他，想睡觉的也都醒来了。这就是一种叫做热，就是我讲话，大家不由自主的会就来看着我。这是第一个、哦，热是没有用的。第二个字是忍。就是说，他的脑袋非常的冷静。你不要看这么多的人，这么多的群众，这么多的鼓动之下，他头脑非常清晰。他讲话的那种理则，先讲什么，后讲什么，那是很容易的深入你的心，去说服你。我今生仅见。除了这个之外呢，我说第二个，韩国瑜有两个是空前，会不会绝后我不知道。第一个空前就是二零一八翻转了。高雄那是一个何等绿的城市，当初去选，你看陈金茂完全不理他们，在这种情况之下，敌人完全看清你的，结果你居然能够翻转，这是一个空前。第二个，你不要看他二零二零输了，你看看他当时掀起的那一股旋风，无论在哪里造势，会场的人数，以及所有现场观众的情绪，这个在今天所有的中。台湾的这个过去的所有造势场合，从来没有人达成过。嗯，你看他跟在后面的那个、那个、那个叫什么，吃蛇龙什么什么的那个东西，跟在后面的机车都是自由自主的，就对
。建长，我想请教一下您的同学们啊，或者是您的朋友们，对于韩国瑜这一次的付出，他们的感受或评价是什么？可是我还是要讲，如果你既然问到这个，我就要说一下。在我认识的深蓝人里面，有些人是坚决反对韩国瑜的。你说当院长也一样吗？呃，不是，就是之前。哦、那这一次，大概基本上没有人去谈到这个。嗯。那如果你要讲说我怎么看他当院长，我对他有非常高的期许。嗯。我希望以他的能力，以他的演讲说话的能力，他能够把立法院即使人心各异的三个党整合起来，能够好好的为。台湾人做事、嗯，不是说你人多你打赢你斗赢那个东西有什么用？哪个人民会感动？可是你能够把立法院整合起来，真的他们推动立民法案，而且做出一些为台湾好的事。我跟你讲，他在历史上会留名，他会结。我这样子，他二零二八出不出来选，我不在乎。你你是赞成的吗？还是他？那要看他这<笑>这四年的表现。我真的讲，他希、嗯、我希望他能够。让所有的台湾人看到，国民党其实有一些人，他是真的爱台湾，嗯，而不是不只是爱台币。我觉得韩国瑜有这么一个机会，嗯，我们拭目以待。我希望他真的能够让蓝营在这几年的时间，让我们蓝营觉得哇，好振奋，嗯，其实我们是可以做得非常好的。是，来，请教赖老师怎么看呢？我觉得韩国瑜的人气不减，对于他个人来讲是一件好事情，对于国民党也是一件好事。其实对于国会啊，也是一件好事，因为我们的国会已经有太长的时间都被民进党把它矮化了啊，变成一个立法局。也就是说，这八年以来啊，因为国民进党他几乎掌控啊这个行政部门、总统啦、行政院啦，甚至立法院，所以我们的立法院变成一个立法局了。没有监督的功能，没有制衡的功能，嗯，所以我们就看到了这个国会，呃，这个行政部门里面就滥权了，嗯，我们看到这个行政院院长的嚣张跋扈，然后对于国会议员的这种无理，啊、哦，这种谩骂、嘲笑，然后我们看到各部会首长对于这种人民选出来的民意代表，就是这些立法委员的这种不屑啊。然后这种藐视，这种无无视他的存在，无视他的咨询，甚至我们看到那些公听会都是虚有其表。也就是说，本来莱克多巴胺的公听会就应该好好办，但是我们都知道，这个美国的毒株要卖到台湾来的时候，那种公听会就让草草了事。那你清楚的看到的就是说，为什么会演变成这样，就是因为我们的立法院它变成一个立法局，嗯，它完全没有制衡，没有监督的作用。但是现在，韩国瑜到了立法院去了，呃，网络声量高，嗯，媒体关注的焦点高，嗯，那整个整个舆论的焦点都往这个立法院移动的时候，那你想，在立法院里面的这些立法委员，怎么哪一个人不想好好表现？嗯，因为行政院里面没有一个人是选出来的嘛，行政院里面都是官派的嘛，对，所以他们根本不在乎嘛，他们只在乎那一个老大。在过去来讲，只在乎蔡英文的关爱的眼神，现在只在乎赖清德关爱的眼神，所以他们根本不在乎老百姓怎么想，也不在乎老百姓怎么看。但是立法委员不一样，因为他四年以后还要再选啊。嗯，那所以今天韩国瑜到了立法院，他把人气、把声量都带进去的时候，所有的人都在关注立法委员了，都在关注立法委员，那立法院就应该好好表现。哎，我们就希望说，这个是给在野党非常好的机会，不只是国民党很好机会哦。民众党的机会也很好，我觉得国民党跟民众党就应该好好的利用这股声量，利用这股声望，在国会里面好好的去制衡行政院的滥权，嗯，好好的去监督行政院的八千八百亿这样糟蹋人民辛苦的纳税钱，嗯，都应该要散尽他的工，他的他的职责。我觉得这是一件很好的事情，但是我支持这个联合报的评论。韩国瑜几年盛行是必要的，因为你是国会议长的，国会议长在所有的一言一行中，玩笑不能随便开，尤其是性别的玩笑不能随便开，性别的玩笑特别不能随便开，跟情色有关的玩笑，坊间的俗，我们一般通俗讲的那些话，在国会殿堂不要随便开，我觉得。保持自己的深度，维持自己的优雅。
我觉得这是很重要的，国会议长要有典范、嗯。对，这个真的是蛮重要的哦。观众朋友，我们看到蔡英文总统即将卸任了，五二零之后他就不是我们的国家元首了。可是过去我们看到，包括阿扁，包括马英九都在卸任前去一个地方，太平岛。那蔡总统会去吗？我们看到国安会前秘书长苏琪就断言说，有百分之九十的几率蔡英文是不会登岛。原因有两个，一个是美国因素，一个是人身安全考量。因为啊，万一中国大陆派这个解放军的战斗机伴飞，那就很难看了。我们先来看看，如果这件事情真的发生的话，我们的国军能不能够应应？我国的国军 F 1 6 Block 20 20啊、哦，最远的航程是 4,220 公里啊、哦，作战半径是 562.5 英里啊、哦，我们。的战机可以内载燃油以及三个外挂副油箱，可是我们台湾现在还没有运油机，我们的国军没有运油机，所以在空中的续航力不足哦。万一真的发生刚刚以上所讲的状况哦，会有一点点危险。哦，所以这个是来自于苏启，他说哦，这个蔡总统百分之九十的几率不会登岛哦，恐怕来自于这样的这个一个安全的考量。而另外呢，呃，包括像是赖世宝就说，你蔡英文护主权不如啊，区区渔民。怎么讲？我们的这个呃太平岛哦，在二零一六年海牙国际仲裁法庭已经判定了是岩礁而不是岛，可是我们的渔民哦。都会去积极啊，哦，去护主权呐、啊。所以蔡总统常常在各大场合讲说，我们要护主权，顾台湾。看起来只沦为嘴上的说法吗？哦，我们看到包括学者也呼吁说，呃，呃要不要登太平岛宣示主权？我们学者是这样讲，他说，呃，包括台海跟南海的安全，你应该要一并考量进去哦。那这个这个是主权跟我们的安全考量，所以呢，对于国家的领导人来说，这件事情可能要慎重再考虑一下。而另外，我们看到现在东海、南海啊。各个这个大国的角力啊，日趋严重，包括您看到钓鱼台啊的争端又起了。我们讲到中国大陆派出了四艘海警船驶入啊钓鱼台的海域，那中国大陆的动作很大，日本海上保安厅哦、啊、也有一些反制的行为。我们看到，包括从一月二十七号以来啊，日本发出好几次的警告说，说这是我们的领海，要中国大陆的海警船。离开哦，中日为了钓鱼台在做争端的时候，台湾其实是保持静默无语的哦。哦，我们的主权，我们的宣誓又在哪里呢？而另外，你看到美国，当然它的角色是方方面面的。他最近做了一件事，还在日本举行了大规模伤亡演习。据说啊，这是对于未来北京可能的动作。预先做准备跟练习，万一北京入侵台湾哦，那他们要怎么的后送这些伤员呐、啊？怎么样治疗啊？以及人道救援呐、啊？他们都在跟日本做一定的演习哦。那这个中国大陆里头有鹰派有鸽派嘛？我们看到中国大陆有学者就讲了哦，说中国你应该要。敢于亮剑啊！这是来自于中国南海研究学者吴世存的说法。他认为，二零二三年是南海形势再次哦、啊、由这个趋稳向好转向生乱生变。他认为这是一个关键点，是一个分水岭，有一个转折点。他认为中国大陆你要及时出手，必要时敢于亮剑，什么意思？把我们的实力展现出来哦、啊，让其他国家看一看。所以中非南海角力，看到包括跟日本在钓鱼台的争端哦，那美国当然他们有防范，他在海上筑起长城吗？他跟日本、印度共筑海上长城吗？哦，这是一个问号。我们先来看看现在有什么样的动向，包括啊。美国试图三海联动，对中国大陆封锁吗？哦，你看到美国试图让东海、南海、台海三海联动哦，建构对陆的海上长城，这是我刚刚讲的，来自于香港新闻网的一个分析。那印度到底什么样的角色？
我们看到印度哦，其实它不是无下阿蒙啊，它很厉害哦，这这个在军事上面也是强国，它启用新形态的这个呃测量船，跟中国在印太地区竞争哦。我们看到印度的国防部部长他讲说，我们这一艘新船将进一步加强印度在印太地区的超级大国角色哦。他们的桑哈雅克号测量船，你看到它启用。舰上的官兵们哦，也拍照留念啊。那这个北京，他派出了一艘科学考察船啊，还会靠在马尔蒂夫，成为印度洋的中意中印角立场，因为它停靠在马尔蒂夫嘛。大家知道马尔蒂夫是印度洋上的一颗明珠哦、啊，所以这一艘科考船看起来不是军事的力量啊，可是它有一种某种这个意义上面的某种这个战略上面的意义呀、啊。是不是你停在马尔蒂夫就会变成中印，还有马尔蒂夫三角关系会触动到这一条敏感神经吗？哦，它是有一种意义叫叫做北京长驱直入新德里的后院哦，他们把这个地方当做后院哦，凸显。马来新政府的外交转向哦，所以你也可以看到马尔蒂夫这个地方哦，过去印度在这边有一些驻军嘛哦，那现在呢，这个科考船停在这里哦，那是有什么样的牵动吗？还是说我们大惊小怪呢？哦，这个要请专家来跟我们来详细的解析了。先请教兵哥怎么看，包括苏启他接受电台的访问，他讲了很多的议题，关于太平岛的议题，你怎么看？我也认为蔡英文应该是不会去的，因为美国人本来就不希望他去。实际上，当初陈水扁跟马英九要去的时候，美国都是反对。所以在这种状况下，以蔡英文对美国这么言听计从的这样的一个状况，他也不太可能会去，因为他犯不着去得罪美国。而且蔡英文一直念之在之的，就是二零二四之后不关他的事。那既然不关他的事，他去干嘛？蔡英文从来没有什么国土概念，他也你看他所有的作为，有把太平岛当成我们的领土嘛？也看起来也不像有啊！不要说太平岛，钓鱼台他也没把它当做我们的领土啊。所以日本在那边干嘛？他的一副不闻不问的样子啊。所以蔡英文就是一个没有主,主权概念的人，他大概唯一比较主权概念，大概就是台湾本岛，其他都不是很在乎。所以我不认为蔡英文会去做这件事情。那至于说蔡英文如果真的去的话，你说解放军会不会半飞？我是存疑的。嗯，我说真的，我是存疑啊，因为。没有必要做这种动作，做这种动作对对解放军有什么意义？所以你觉得他不会半飞？我我认为根本不会、嗯，因为之前马英九跟陈水扁去的时候，马英九就算了，陈水扁去他也没有搞这个事。你以为他不知道陈水扁飞过去吗？他当然知道啊！解放军干嘛做这件事？其实没有什么必要。你去那边是告诉大家这是中国人的领土，他为什么要阻止你去做这件事？嗯、对不对？完全没意义。所以我觉得这个是想太多，这个恐怕是他不想去的一种借口而已、哦嗯、那至于说。日本跟中国大陆在钓鱼台这边，日本这个宣誓是没有用的。你越是这样讲，你说这是我们的领海，那抱歉，人家就不会走。我讲三话就这样，因为中国大陆为什么要常态性的在那边派船过去、嗯，就是要宣誓那是他的领土。那你还在他面前讲说那是我们的领土，那你就是逼着他非停留在这边不可，而且停留的更久，一定的、啊。嗯这这个就是一个，因为他不能退嘛，他本来可能还想说，那算了，你没什么动作反应，我就回去休息一下哈。那你既然这样子的，那双方既然已经在对峙的状态，我怎么可能退？我就而且说真的，以现在解放军所拥有的船只跟吨位的话，你长期在那边对日本不利、啊，因为日本的船只吨位相对较小，它船的数量也比较少，而且以距离来说的话，那边其实离日本本土还比较远。所以对日本来讲，日本反而是处于一个相对不利的状态。所以我，我我觉得日本如果希望持续对峙的话，那那就继续去跟对方喊话。是。那至于说美国跟日本的这个演习哦，那我是觉得很有趣啊。就之前有媒体报道说这是针对中国大陆的演习，然后结果日本昨天就已经赶紧讲，没有没有，那是媒体自己的臆测，<笑><笑>我没有要针对谁。对啊，实际上本来就是啊，演习没有人会明讲说要针对谁演习的。讲实在话，因为没有必要去。做激怒对方的一个动作嘛？对。那你说他们演习是针对谁？那当然是针对中国大陆，不然是谁？那<笑><笑>一定是这样嘛？那只是这是不能讲的一件事嘛， uh-huh. 就是这样。那至于说他是不是在因应说未来台湾被入侵，嗯，然后美军去救援，所以招致大量伤亡，我不认为是这样。我认为他们现在比较担忧，因为他会找日本跟他联合演习。我认为是什么？他们一直比较担心的就是日。中解放军会做一个前置性的攻击，也就是我在打台湾的时候，顺便去去
攻击你日本，让你没有办法过来。嗯他们担心的其实是这个，我就攻击日本本土啊。对，就是比如说冲绳啊这一些地方，让你没有办法过来，是一种主主确式的。OK， 这样的一种攻击，他们担心的其实是这个啊。我不认为他们是认为说台海一旦收入侵，他们会直接集结去援助台湾。看起来他们没有演练过，因为上次在日本本来要做这方面演习，结果才进行到可能要做抉择的阶段，他们就说停了，不要演习。就是这样的、啊，所以显然日本并不想碰这个淌这个浑水，所以我觉得我们真的不要把自己脸上贴金、嗯，不用想太多。嗯、所以什么台湾有事就是日本有事，可能也是想太多。<笑>好来，很多人都希望这个蔡英文在卸任之前啊、嗯，到南海太平岛去一趟、嗯，啊，宣示一下我们的主权。那如果蔡英文到了五月二十号之前都没有去的话，呃，我个人的推断啊，因为美国的因素比较大。呃，为什么美国因素比较大？那主要的就是因为美国不希望蔡英文去，蔡英文去的话，就会凸显为什么太平岛属于我们的。那就是因为当初有十一段线，那这个十一段线怎么来的？那就是一九四五年在美国的协助下，我们对于这个十一段线内的岛屿划归我们的主权，是在于整个欧美的联军他们的承认，而且说这是我们的，因此一个一个命名嘛，而且命名很有学问。呃，像太平岛啦，就是太平舰；中叶岛就是中叶舰、嗯，就是当时的海军的军舰的名称。那其他的有很多岛礁，就是用郑和下西洋的时候从他所带去的那些将领的名字去命名，所以都有学问的。那因此，也就是说，我们事实上从宋朝到明朝，南海就是我们的啊，在侵略的，因为。目前来讲，挖到了很多的沉船，它里面有很多的陶器，是，那就证明说，宋朝的时候已经跟南洋有买卖，是、嗯，而很多的船舰就是用那个岛礁作为一个停靠点啊、嗯，那就是代表说，这个地方早就属于我们的。以先占原则来说，这确实是我们的，毋庸置疑。那现在美国由于支持。菲律宾去对抗中国大陆，他当然不希望蔡英文去，所以蔡英文如果果真没去的话，应该就是听命于美国，那这个是不应该哦，因为这是我们的。为什么？因为岛屿你要宣示主权，我们的渔民就有这个经济海域的捕鱼权，专属我们的渔民的捕鱼权，这牵涉到台湾的渔民的直接利益。钓鱼岛也是嘛。钓鱼岛也是，如果没钓鱼岛不是我们的，那怎么会有中日渔业协谈判呢？对，怎么会有马英九成功的，而且是李登辉到这个陈水扁都谈不起来的，马英九一口气都谈下来、嗯，那就是因为太平岛是呃钓鱼岛是我们的嘛，钓鱼台。那现在台湾不守，那就大陆帮台湾在守，那大陆在帮台湾守，大陆基本上不会救海警船进去，他的海警船外面就有三艘军舰，在那边保护。嗯所以三艘军舰已经是固定的，在这个钓鱼岛的的这个主权的范围内，那么守住这个地方，海警船进去，那么宣誓行政管辖权，就是钓鱼岛的行政管辖权属于中国大陆。嗯、那事实上它是属于我们宜兰的嘛？这个大家都知道了啊、哦。南海的问题，我倒觉得，以目前来看的话，美国的在亚太地区的海军的的作战能力，其实没有办法跟中国大陆。来对抗，我觉得吴世存，因为他是一个南海问题的专家，很资深，而且他是一个外交官，他的分量很重。那他现在的主张就是，解放军要敢于亮剑，其实对谁亮剑，当然就是对美国亮剑嘛。所以等于是已经越来越多的大陆的学者，他们主张解放军要跟美军是直接交战了。嗯嗯，来请教舰长。那我先讲一下南海啊、嗯，我觉得南海啊，第一个要考虑的就是实力问题，所有的国际之间就就实力问题。对。中国大陆有三个舰队：北海、东海、南海。它南海舰队一个舰队的实力超过整个南海附近八个国家的海军加起来的总和。嗯、所以实力你就知道那差了十万八千里。讲完实力之后，第二个就是利益。我们去争一个岛，是不是会发大财？底下有什么跟这个中东一样的资源吗？源嗯、没有嘛。那你丢掉它，是不是就是我们经济就破产了？也不会有。它的利益不大，所以就是南海它的争议不容易平息，但是出不了大事，也没有到亮剑的时刻，因为这个时间点没有那么的关键。这第一个，第二个呢，我要讲这个太平岛的事，不是太平岛的事。蔡总统该不该去？我们先说该不该去。嗯哼，这是你的领土。你看，像宋楚瑜当省长，三百六十八个乡镇他都去了，代表我关心。
过去不见得能给他们怎么样，但是我关心这一点，传达的很重要的意思。第二个，可不可以去？所以可不可以去，就是它不是一个争议的岛屿。如果说你这时候我们大家说，哎，这个蔡总你应该去钓鱼台，这个你就好像居心叵测。他那里毫无争议，太平岛一直是我们的，那是肯定是我们，所以去也没有任何的争议嘛。嗯、第三个，有没有理由去？你不要说你现在闲着没事，那这么多外长都跑到好了，有理由啊，因为钓鱼台现在的那个码头要落成嘛，那是一个很大的事情，花了多大的功夫把它建起来的。嗯、太平岛，嗯、对，它的有一个特别的一个码头。那第四个，有没有能力？嗯、我们所说的能力，就能不能够载过去？嗯 ，C 幺三栋。一天来回，早上去，晚上回来，这不是问题。嗯，那至于半飞，刚刚韩冰这个兄说的，我非常同意。嗯、中共半飞，你干什么？一把你打下来，会不会打下来？不会打下来。二，那不是半飞，你不是保护你吗？那只是不是无聊？所以我也认为不会。就西幺三栋，这是一种。假如你觉得这个东西，你觉得心里毛毛的，坐飞机不太好，万一人家怎么样？嗯、海军呢？你别忘了，我们海军那,那开多久才能到啊？哎，我算了一下，我今天这个、嗯，它距离大概一千六百公里。是，如果像以我们现在的战斗舰这样子去，我不要去冲，就是巡航的速度，二十四节过去，去单程三十六个小时啊、嗯，它加快可以更快啊哈、嗯，所以它来回的话大概就是三天。Okay. 如果你说我再待一下时间的话，大概会三天多。嗯哼，那当然到了那里哦，去上小艇过去哦，是有一点它的危险度的。嗯哼，你知道可能女孩子不太好，嗯、那怎么办呢？不会啦，有直升机。嗯哼，他就做一个那种金融机很大的吧、嗯，那那个房间非常大，坐个直升机过去。嗯、那随缘呢去坐那种小艇，先上去，就是等他来。坐直升机过去再回来都非常安全，所以从海上走也 OK， 从这个路这个飞空中走也 OK。而且蔡总统从来没有在军舰上航行待过夜、嗯，所以我觉得他既然这么关心的话，我非常建议海军提一个案子，就是说邀请他去。我觉得这一项是一个非常好的，就是三艘船，两艘战斗舰成功级的，一艘寄养级的。然后不是这样级，基隆级那个很大的那个将近一万吨的船、嗯嗯嗯，那个房间也指挥官室也非常的大，嗯、非常舒适，但来回三天、嗯嗯、也不会晕船，因为那个船很大，那这个就能够彰显了，你这个总统的这个，嗯、因为有理由嘛。我刚刚说了四个，你你没有理由不去，对，最后只有一个可能会让你不去，就是美国的干预，嗯，如果就这个东西你就不去。那你一直说主权在我们手上，这说给谁听？是，你有没有你去钓鱼台？你说不要去就算了嗯。嗯，这个东西实在没有道理说不去。而且如果搭乘军舰过去的话，对我们的海军弟兄是一个很大很大的鼓励、哎，是不是？当然，所有的军心振奋。你看总统跟我们这种出去、啊嗯，三军统帅真的不容易。你看以前几个总统都有，老总统、小蒋、李登辉都坐过军舰这样子到外岛，嗯、这样子待在晚上的。我们现在也呼吁了啊、嗯哦，呼吁海军是不是可以写一个案子，邀请蔡总统哦，邀请蔡总统展现我们的战力，到这个太平岛去，好搭我们的海军的舰队过去啊，展现我们的实力跟我们的主权。